Hallo liebes Fischlein, hier kommt eine Kartenlegung für die neue Woche, unsere Pfingstwoche. Die startet am, 6 und, nee, am 29. Am 29. Mai und geht ja dann schon in den Juni rein. Schön, dass du hier bist. Die Kartenlegung ist für dich, wenn du den Fisch hast, die Fische im Sonnenzeichen, Aszendent und oder Mondzeichen. Oder vielleicht schaust du ja auch quer für jemanden, der Fische irgendwo präsent hat in seinem Chart. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und denk natürlich dran, ist eine allgemeine Kartenlegung. Allgemein heißt, äh, musst ein bisschen mitdenken, <lacht> ein bisschen mit reinfühlen, ist sie für dich gemacht oder nicht. Du hast immer das Gefühl so, hey, ja klar, die, die, ich erkenne mich total wieder. Dann ist es deine, vielleicht auch erst im Laufe der Woche, wenn du öfter noch mal reinschauen möchtest hier. Aber wenn du das Gefühl hast, du musst dir echt Mühe geben, das hier passend zu machen, dann ist es nicht deine Kartenlegung. So, die Fische haben irgendein Thema, wo sie sagen, äh, irgendwas klappt nicht so, wie sie es gerne hätten. Da ist irgendwie was, viel Arbeit, viel, ähm, also so nach dem Motto, ich habe mir so viel Mühe gegeben und war für den Arsch, kannst du sagen. Also das ist irgendwie so das Motto dieser Woche. Ich habe mich so viel abgemüht, ich habe so sehr an mir, an einer Sache, an einem Projekt, an weiß ich nicht was gearbeitet und jetzt ist voll für den Arsch. Ähm, das erstmal so. Die, was ich aber auch beruhigen würde, neun der Stäbe, ja. Das ist erstmal so die Grundenergie, was ist denn da los? Und ich kriege hier den Magier. Was will denn der Magier uns sagen? Was will uns denn der Magier hier sagen? Der will sagen, reg dich nicht auf darüber, was gerade mistig läuft für dich, weil da kommt was Besseres daher. Bleib entspannt, bleib in der Ruhe, leichter gesagt als getan, ich weiß, aber dieser, das, was immer hier nicht klappt, wo du sagst, ey, also, also ich habe jetzt so, so ein Beispiel im Kopf, sagen wir mal, du bist Architekt und du ähm, hast für eine Ausschreibung, weil irgendwo, weiß ich nicht, eine Brücke gebaut werden muss oder ein Einkaufszentrum oder weiß ich nicht was, ähm, mit deinem ganzen Team zusammengesessen und ihr habt dieses tolle Modell gebastelt und alles ausgerechnet, wochenlange Arbeit und dann geht der Zuschlag für diesen Brückenbau oder was auch immer an jemand anderen. Und du denkst dir so, ey, scheiße, ey, die ganze Arbeit für umsonst. Bleh. Womit man ja auch rechnen muss, ne? Also... Aber man hofft ja immer. So. Und egal, was es jetzt ist, vielleicht hast du dir schon 50 Wohnungen angeguckt, äh, die du alle nicht kriegst. Vielleicht hast du 500 Bewerbungen geschrieben für irgendeinen Job und kriegst nur Absagen oder auch partnerschaftlich vielleicht. Nicht für Partnerschaft, wissen wir noch nicht. Ähm, ich habe eher das Gefühl, es geht um was beruflich Organisatorisches, also wie jetzt Wohnung oder so. Ähm, äh, rennst von Pontius und Pilatus, rennst den Wolf, um irgendwas zu strukturieren, zu organisieren oder sowas. Ähm, und sitzt dann da und sagst, Bäh. ich weiß zumindest, welche Wohnungen alle nicht frei sind. <lacht> ja, aber die Karten sagen, reg dich darüber nicht auf, weil da kommt was Besseres daher. Da ist was, dass es gut ist, dass du es nicht gekriegt hast. In dem Moment findest du es doof, aber wenn du es gekriegt hättest, jetzt bleiben wir nochmal bei meinem Architektenbeispiel, dann wärst du ja gefangen in diesem Brückenbau, sagen wir jetzt mal. Ja? Und dann kommt aber irgendjemand daher und will was anderes gebaut haben, was viel, viel geiler ist, was viel, viel cooler ist, was dir viel, viel, viel mehr Spaß machen würde als irgendwie so eine Brücke. Und du sagst, boah, ist das geil. Und du hättest die Kapazitäten nicht, wenn du das andere Projekt gekriegt hättest. Ja, und das jetzt erstmal nur so als Beispiel. Und von daher sagen die Karten, bitte, liebes Fischlein, bleib entspannt. Ähm, das ist gut so. Das ist gut so, auch wenn du erstmal denkst, so, ne, ich so aber auch. Klar, man ärgert sich, man hatte Hoffnung drin, man hat da viel Zeit investiert oder vielleicht auch Geld mit rein investiert und ist erstmal doof, aber wird. Haben wir noch einen Rat für die Fische? Eigentlich ist die Botschaft ja sehr selbsterklärend. Ja, nochmal die Bestätigung. Wird. Das Rad des Schicksals dreht sich. Was jetzt wie Winter und Ebbe aussieht, ist dann irgendwann die Flut an Erntepotenzial, an Sonnenblumen hier. Ähm, nicht verzagen. Bleibt dran. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Ja. Was soll man da lange drum herum reden, dass die Botschaft für diese Woche? Ich hoffe, sie gibt dir ein bisschen Rückhalt und Beruhigung, wenn diese Situation auftauchen sollte oder vielleicht auch schon aufgetaucht ist bei dir. 
Und ähm, gleichzeitig, wenn es dich nicht abholen sollte, denk dran, du hast einen Aszendent, du hast ein Mondzeichen, dann schau doch da einfach mal rein. Vielleicht steckt die Botschaft diese Woche auch dort für dich. Ähm, ansonsten kannst du natürlich auch ein persönliches Kartenreading bei mir buchen. Dann äh, freue ich mich natürlich auch, wenn ich persönlich für dich legen kann. Link am Ende des Videos hier irgendwo eingeblendet oder auch unten in der Infobox. Alles, alles Liebe und bis demnächst, deine Denise.